ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ഈ സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഇതിനെ കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എതിർക്കുക ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സിറ്റോസ്കി ഒരു തിയറി തയ്യാറാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് എന്നതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഇതിന് നമ്മുടെ കാഡറിക്സിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ എതിർത്തത് ടൈബർ സിറ്റോസ്കി എന്ന അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരത്തില്ലേ അതായത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വി ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് എന്താ എന്താ ചില കോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ലൂസ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്പോൾ എ എന്ന വിഭാഗമാണ് ഗെയിൻ ചെയ്തത് ബി എന്ന വിഭാഗം ലൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗക്കാർ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾക്കാരും എന്താവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലെത്താം എന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാലർ ഹിക്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് എതിർത്തുകൊണ്ട് സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് ഓക്കെ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടൈബർ സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് അതായത് സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരുടെ കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ പറയാം ഇത് പറയാൻ ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രകാരം അതായത് കാലർ ഹിക്സ് രണ്ട് പേരാണ് കേട്ടോ കാലർ ആൻഡ് ഹിക്സ് ഇവർ പറയുന്ന പ്രകാരം എ ചേഞ്ച് ഈസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഗെയിനേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ആർ ഏബിൾ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ലൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോമാണത് ഓക്കെ ഇവർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് നല്ലതാണ് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആര് ഗെയിനേഴ്സ് ലൂസേഴ്സിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്ത് നേടുന്നവർ ലൂസേഴ്സിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ സെർട്ടൺ പൊസിഷൻ ബി ഈസ് ഷോൺ ടു ബി ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓവർ പൊസിഷൻ എ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാലർ ഹിക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ പൊസിഷൻ എ മേ ആൾസോ പോസിബിളി ബെറ്റർ ദാൻ ദ പൊസിഷൻ ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയൻ അതായത് ഈ തീയതി പ്രകാരം എ ബി എന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി എന്ന ആൾ ബെറ്റർ ആയെന്ന് വെച്ചോ അതായത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബി എന്ന ആൾ ബെറ്റർ ആയി ഇയാൾ ഡൗൺ ആയി ലൂസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബെറ്ററായ ആൾ ഇപ്പോൾ ബി അല്ലേ ബെറ്റർ ഈ ബി എന്ന ബെറ്ററായ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എ എന്ന ആളും ബെറ്റർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ബി എക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി എക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആവാനുള്ള അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ ബെറ്റർ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ കേവിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ
യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇ എഫ് എന്ന ഫ്രണ്ടിയറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുകയുണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം ഇവർ നിന്നത് ജി എന്ന പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു നിന്നത് ഈ സമൂഹം നിന്നത് ജി എന്ന പോയിൻ്റായിരുന്നു അവിടെ ബിക്കും കുറച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് എയ്ക്കും കുറച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ബി വൈ ആക്സിൽ ബി ആണല്ലോ വരുന്നത് എ എയ്ക്കും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വന്നത് ഓക്കെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇ എഫ് എന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ ജി എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എച്ച് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടായി ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ജി എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും എച്ച് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ജി ജി ടു എച്ച് ജി എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും എച്ച് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വെൽഫെയർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കെ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതായത് ഇതിലൊരു വേറൊരു തിയറി ഉണ്ട് അതായത് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഈ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി തിയറി പ്രകാരം ജിയിൽ നിന്ന് കെയിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഉയർന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജി എന്നുള്ള ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എപ്പോൾ ഈ എച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേഷൻ നടത്തി ഈ കെ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം ആര് പറയുന്ന പ്രകാരം കാലർ ഹിസ് പറ തിയറി പ്രകാരം ഈ ജി എന്നും എച്ചിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ചിൽ നിന്ന് കെയിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം ഈ എച്ച് ഈ ജിയിൽ നിന്ന് കെയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി പ്ര തിയറി പ്രകാരം എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എച്ചിൽ നിന്ന് കെയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ജിയിൽ നിന്ന് കെയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ഒരു വെൽഫെയർ ആണ് അത് ഏത് തിയറി പ്രകാരം പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം കാലറി ഹിക്സ് പ്ര പറയുന്ന പ്രകാരം എച്ചിൽ നിന്ന് കെയിലേക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നടത്തിയാൽ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കാലറി ഹിക്സ് ജി ടു മൂ എച്ച് അതായത് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ദെർ ഇസ് എ കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്രം എച്ച് ടു കെ ഓക്കെ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ജി ടു കെയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പാറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജി എന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം കേട്ടോ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ എച്ച് എന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടോ ഈ എച്ച് എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ജി എന്ന പോയിൻ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എച്ചിലേക്ക് വന്നു ഇനി എച്ചിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് എച്ചിൽ നിന്ന് എല്ലിലേക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി പ്രകാരം ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ചിൽ നിന്ന് എല്ലിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പാറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി പ്രകാരം തിയറി പ്രകാരം ഒരു വെൽഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോയാലോ എച്ചിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് പോയാലോ എച്ചിൽ നിന്ന് ജ
കൊണ്ട് മറ്റൊരു തീയറി ഉണ്ടാക്കി അതായത് ആ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ഇദ്ദേഹം കണ്ട ഇതാണ് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും വെൽഫെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു നേരെ തിരിച്ച് എച്ചിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റും എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സിറ്റൗസ്കിക്ക് ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു പുറത്തേക്കെട് തോന്നി അദ്ദേഹം അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ തീരെയാണ് സിറ്റൗസ്കി പാരഡോക്സ് അദ്ദേഹം ഇതിന് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും തരുന്നുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ബോർഡ് വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സിറ്റൗസ്കി പാരഡോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിറ്റോസ്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്ത ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് കാലർ ഹിക്സ് ആദ്യത്തെ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ അത് ഇതിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇയാൾ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരെ സിറ്റോസ്കി റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ നോൺ ഫുൾമിൻ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഫോ കാലറിക്സിലെ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാലറിക്സിലെ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് നോൺ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് തെളിയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഡ്യൂ ടു എക്കണോമിക് ചേഞ്ച് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി വുഡ് ഇൻക്രീസ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഗെയിനേഴ്സ് ക്യാൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ലൂസേഴ്സ് അതായത് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് അതായത് പിന്നെ ആര് ഗെയിനേഴ്സ് ലൂസേഴ്സിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് വരും പക്ഷേ എന്ത് ആവരുത് Uh, into accepting the given change and at the same time the losers cannot bribe the gainers for voting against the change adey nerthe parna reverse movement ivada sadhyam aagirathu nu adey ivar endu bribe cheyirathu losers tirichu angotu bribe cheyirathu tirichu angotu compensate cheyirathu nanu parana ennal mathrame satisfy avanu nanu parannathu ee diagram parumbo manasilavu okay adile idu y axis seroske parana prakaram y axis idu x axis y axis il b is utility എക്സാക്സിൽ എ സി യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനിഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രോണ്ട് ആക്കാവ് ഓക്കെ ഇനിഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ടിയർ ആണ് ഈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ആഫ്റ്റർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് പ്രകാരം ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താക്കി കണക്കാക്കാം സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഈ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കെയിലേക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് കെയിലേക്കൊരു കോമ്പൻസേഷൻ നടത്തിയാൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് എന്താ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇതൊരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കെ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എച്ചിൽ നിന്ന് കെയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ആസ്പെൽ ഹാഡ് കാലർ ഹിക്സ് ഇതൊരു എന്താണ് അതൊരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ബാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി അതിൽ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് എച്ചിൽ നിന്ന് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയി ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് കാലർ ഹിക്സ് അത് ഫോർവേഡ് കാലർ ഹിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കെയിലേക്ക് വരാമെന്ന് കാലർ ഹിക്സ് പറയുന്നു അത് ഇവിടെ പോസിബിളായി അപ്പോൾ ഈ ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ജിയെ കാട്ടിലും ഒരു ഹൈ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രണ്ടിയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി ഇനി ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചുള്ള റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലേ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ചിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതും എന്താണ് സോഷ്യൽ
ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ പൊസിഷൻ ഓൺ ദ ലോവർ യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി കവ് ടു എ പൊസിഷൻ ടു ദ ഹയർ യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി കവ് ഇംപ്രൂവ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അതായത് ഈ യൂട്ടിലി ഫ്രോ താഴത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രോണ്ട് കവറിൽ നിന്നും ഒരു മുകൾ മുകളിലുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രോണ്ട് കവറിലേക്ക് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ട് യൂട്ടിലി ഫ്രണ്ടിയർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു കാഡർ ഹിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സിറ്റോസ്കി പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന തിയറി എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇതാണ് സിറ്റോസ്കി പാരഡോക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതി ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയ